一直的，一直的往前走，疯狂的世界， yeah, 迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。嘿嘿，想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈？我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。说别停留，等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我。会怎么变化，都不是意外。记得用心去回答，命运的精彩。世界会怎么变化，都离不开爱。记得成长的对话，勇敢的说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。哎呀，你说说你啊，哪来那么大的火气啊？早上你出门的时候啊，我就看你不对劲儿，是不是跟木子吵架了啊？没有。你呀，让着点他，听见没有啊？嗯。对了，上回啊，我去给木子送饭，打开他的衣橱一看啊，一件新衣服都没有。原来他什么呀，都是一个款式两件儿。你说现在，你赶紧给他买点好的贵的啊，听见没有？嗯，这气还没消呢。行了，今儿啊，你这甭管了，赶紧回家去吧。啊，啊，您别说了，行吗？哎，要不这么着，学学你爸爸，在网上看看那个什么网络小说啊，又打发时间，又不用花钱，行吗？你过去了。没有啊，我说不聋，怎么办啊？你说我跟他们怎么想的呀？这么大事儿都不说。嗯，哎，让去。你倒是给个主意啊！你要丁克，你哥跟你嫂子管你吗？我自己的事儿，谁也管不着。那不就得了？你这叫宽于律己，严以待人。你又教育我？我当片警那阵子，处理这种家庭问题处理太多了。你哥呢，有你哥自己的想法，是吧？你不能以你自己的眼界和你的生活标准去要求他嘛。就算是一个骂声的，也不要瞎掺和。你哥要真有问题，过来找你帮忙了，那你帮啊！人家不想让你知道的事情，你打听那么多干什么呀？我也不想瞎掺和啊，我这是关心他们。哦，关心啊！你要真关心的话，就多买点吃的，多买点衣服给人送过去，说你吃不了了，穿着大了，让你嫂子也沾沾你的光，这叫关心。这主意不错，走了，嗯、回来。你老公加班回来给你当老妈子。你就不说陪陪你老公啊？哎呀，我回来就陪你，好吧？嗯，走了。哎，我让你留下来，是让你晚几天再去。对对对对对，要晚几天去，这几天要装作没听见，没听见。嗨。你感觉怎么样？我舒
师傅，带你去医院。没吃药。太苦。没吃怎么知道苦不苦呀？不是说好了的吗？你不知道女人很善变的吗？你给我讲清楚了，你站住！什么情况啊？这是？舍不得。咱，咱不是已经说好了的吗？不是不生，以后有的是机会，只是现在不合适。以后的事情谁说得准啊？万一，万一我们又生病了？说什么呢？你这是。呸呸！我很慎重做的决定，我拿 B 超单还有药盒，看了一下午，看了三个小时。嗯。那公务员面试的事怎么办？那个就试试看呗，见招拆招。你想好了，不改了啊？你别弄得一本正经的，这有什么大不了的？是我自己做的决定，不关你的事儿。反正又不是未婚先孕，干嘛又对不起他呀？万一以后他要是托梦给我，我还觉得挺内疚的。嗯。哎呀，干嘛呀？是不是又想教育人？谢谢你，李木子。<笑>这是我这辈子从生下来到现在最开心的一件事儿。<笑>不是你吓我你，你一脸严肃的表情，你干嘛呀？谢谢你，李木子。伤势。怎么外套都不穿？你一会儿感冒了都。来，给披上。哥，你有事就快说啊！我还得跟孩子洗澡呢。是这样，有个事儿我想咨询你一下。哥，你就别跟我说了，我都装不知道了。要回家我跟妈说了嘴，那可就麻烦了啊！装什么装啊？行，那我不装行了吧？说吧，是不是要我去照顾小月子？什么东西啊？就是女人啊，那个。掉了，叫小月子，坐月子知道吧？你这俩差不多，反正就是得照顾好了，要不然会落病根儿。你去看你嫂子病历吧。我那是关心你们才去看的。你嫂子要把孩子生下来。真的，憋了我两天的气儿，总算是顺了。李宁飞还不让我管，大半夜气死我了。嚯、哦，你老公还能管得住你呢？何止是管啊，就差三大纪律八项注意了，在家都跟军事化管理似的。不提他了。哥，你是要那个保胎养身子的细则对吧？包在我身上，你妹我都在这个医院这么多年了，闭着眼睛啊我都能背出来。行，那交给你了啊。好冷啊！等会儿，等会儿，等会儿。这还没查完呢。不能吧？公务员面试我居然没有过。哦。你好啊，好好在家养胎。什么好哎？你就不能安慰我两句之后再说养胎的事情？从今天开始，你算是踏实了，吃睡为主，娱乐为辅，你就可以全身心的在家生宝宝。嗯，然后呢？进入老妈子时代嘛。我跟我妈都商量好了啊，你这一年呢，就好好的养胎养身体，等孩子生完之后呢，我爸妈，我们一家人支持你的事业，你想干嘛就干嘛去。你妈这么好呀？还行吧，一般般呢。水果时间到啊！来，啊，好，啊，嗯，没吃完呢，你快，没吃完，刚没吃完呢，吃完了，啊，怎么吃出一股冰淇淋的味道呀？真的是有一股
香蕉奶昔的味道。哎，要不咱们吃点真的冰淇淋吧？不行，开春冷。我想吃冰淇淋，你小熊熊想吃，小熊熊说我想吃冰淇淋呢，我想吃冰淇淋呢。好，行，你等着。你刚才玩电脑是吗？会玩电脑。怎么了？等着我。巧克力的、草莓的、香草的，你选一个。都行。你要吃哪个吗？都行。这里面有十种口味：香草的、草莓的、巧克力的。香草的、巧克力的、香草的、草莓的和香草的和巧克力的，你选一个。对呀。那就来一个香草加草莓，再加巧克力的吧，好不好？嗯。来。啊。我吃那么快，我都替你担心啊！你只有三口可以吃哈、啊。你吃完了吗？嗯。确定吗？啊。第二口。好了，最后一口。可以再来多一点吧，就这么多了。嗯，来最后一口了。嗯哼，我自己来。我来，我来，我来。我我跟你说啊，你你你把它含在嘴里，含化了再吃，再吞下去啊。我来吧。啊，你来，你来。不用你慢点啊。好了，吃完了。怎么吃这么快呀？对呀。啊，三口，很多啊。好了。东西不用嚼的，吃的快。嗯，来，呀，给我，这棍儿不能吃，吃完不好消化。给我，你呀、啊，跟了我哥之后，怎么体质这么差呀？检查结果可出来了，好几项指标不合格，怎么还贫血啊？喂，喂，张长工，哦，你，你不用站。啊，怎么了？你你说什么？怎么还贫血啊？哦，我给他吃猪肝汤吧，他不吃。你看你挨骂了吧？你没吃了想吐。他说他吃了想吐。那也要吃啊，血足很重要。那你生帅跟小鸡崽似的，你不哭了？我会哭。哎，先别哭，想问一下那个，那胎动最早什么时候呀？现在先别想了，现在就这么大吧。明天检查完了找我啊，等你好好补补血。我哥呀是指望不上了，他不忍心带你吃不爱吃的东西啊。我来，我只能帮你到这儿了，交给你了。HCG 和孕酮降低了，给你开个 B 超去检查一下。有什么问题吗？还不确定，得等 B 超查出来，看看有没有胎心。做 B 超啊，健美是安排啊。他们说有两个指标有点低，所以临时安排的。这就有点麻烦了，你别吓我！不是没人排队吗？还不进去？这不喝水呢吗？等喝到想上洗手间的时候再去。那赶紧喝，赶在中午之前把报告拿了，不然得等到下午了。嗯。雨木子好了吗？嗯、哦，再等等。好了，出去等报告吧。我的宝宝还好吗？还是问你的主治医师吧。嗯、没有胎心动，停止发育了。影响他长大吗？已经胎停了，不过我会给你开保胎针，但是希望不大
，你要做好心理准备。等下次再来检查不行的话，安排手术流产。流产啊？我们知道了。那会不会好过来呀、啊？有没有可能过两天又恢复胎心了呢？只能先打保胎针试试看，实在不行，尽快手术对身体好。对了，你再去做个检查。看看是什么原因导致胎停的，下次备孕时要避免。产妇停胎有好多问题，内分泌的问题、子宫的问题、染色体的问题。之前我们医院有个产妇，染色体多一条，胚胎畸形。不过也有可能是你的问题。你要真把嫂子难受了，你就说是你的问题。没有挽回的机会了。下次吧，你们还年轻，知道原因了，避免就好了。等做完手术再查吧。手术之后一个月才能同房，一年之后才能试孕啊！记住了。知道。你就不能把我当一个专业的医护人员？你还害羞什么呀？行了，我不跟你说了，我得多陪他一会儿。谢谢。嫂子，嗯，我先走了。你今天真是给你添麻烦了，还特意让你送我回来，不麻烦，说嫂子吗？嗯，那是。好，走吧。拜拜，拜拜。生我气了呀！听见我说我不想要他，要讲科学，不许迷信。哼、嗯，只听说过胎动，还头一次听说胎停这种事儿呢。哎，对了，这件事情你不能告诉我爸妈，要他们心疼死。好，不说。放心吧。有我呢，我那婴儿床都给你订好了，国外订的。你是不是傻呀？哪壶不开你提哪壶。人活着，是真多。你这才哪到哪呀？你看我，去年被骗的钱还没追回来呢。我这是光棍儿。就一屁股麻烦，你结婚了，两个人的日子那就是双倍的麻烦。你敢结就得有这觉悟啊！行了，这拿着，我去哄你老婆。他又不上班，用不上这个。你这就不懂了吧？不是为了上班。是哄他高兴，带回去吧，这五六千呢？多少钱？吓着了？你看那个，一万六。嗯，一万多买个包，镶钻呢？我说你啊，就是个土老帽。呦呦呦，不不不，我快看见这贵在哪儿啊？这个。要是再多买几个的话，都给他交去买套房啊。你最近生意怎么样？有客人吗？啊，生意啊，还行啊，每天十几单。我这店和你那店不一样，我这是老客户，你那是走量的。十几单，那你还不如去卖手机去呢。就你这脑袋，永远挣不到钱。哼，我呢，挣的是有钱人的钱，挣的舒服惬意。不累
。安东说的没错，我那店吧，卖来卖去就那点东西，走量辛苦还不赚钱。哎，成功，我看最近几年房地产挺火的，去卖房子算了。销售根本就不可能，我做不了那个。你不能这么说自己啊，人穷可以，但是志不能断。对，别说。这两年我真的是体会到了什么叫为五斗米折腰。房屋水电煤，到了冬天要交暖气费，刨掉吃喝，日常开销，能攒个两三百就不错了。每天闭着眼睛就想盘货的事儿，一睁眼就想着还剩多少，我这能不能撑到月底呀、啊？这包五六千，说实话，我满脑子想的是这能换多少袋米啊，多少桶油啊。张成功，你能不能还点义气？怎么现在变得老气横秋的呀？你忘了，当年你坐那聊天室，可是全国试探。就是啊，你当年做电子商务时候，那时候哪还有淘宝啊？叫随性，看起来也很不稳定。从星座看也很难相处，但这次月亮出没神奇，我可以说非常任性。尤其是面对决定的事情。鸡汤在锅里，水果就放在旁边了。你要想吃的话，随时吃，千万别放凉水啊！来，抱着睡。来。好好的爱个你。项目报告、书籍解读，而现在，我想写点自己的东西。这是在干嘛呀？我在写小说呢。不
为什么写小说？你等会儿。前段时间我不是在伺候你吗？然后我爸让我帮他到网上去下载小说，我看了一下，嗯、我这两年没怎么上网，哎，突然发现这网上现在好多那种写书的网站啊。然后我就自娱自乐，想试试。嗯、你写小说，我当你的第一号粉丝，我要当第一个读者。来。你不许笑啊！荣幸。不是你，你摁这个。嗯。一轮明月悬挂中天，月光下的森林。这点本事还敢来截胡，说不说？不说弄死你！我说说说,说，快说说！想到还有帮手，我不介意多杀一个。多亏了你，要不是你，刚才我可能就挂了。在你这儿啊，其实这也不是我的。我只是不想他落在偷猎人的手里。你到底是谁啊？
在我们三科从来没见过魔法这么强的人。醒醒！怎么了？醒醒三脚猫的功夫，没事就别显摆了啊！你多走两步又累不死人。你说什么？哦，呸呸呸！大清早说死不吉利。<笑>你说我三脚猫？喂，想当年我可是在三科小镇的排名前三。对对对，差五分就能考上中级魔法学院的天才，好吧？是是是。<笑>刚刚我只是走神了。<笑>对了，儿子昨天晚上半夜才回来。我担心他会不会因为今天放榜，压力过大啊？待会儿你说话注意点儿，别刺激他。你别刺激他就行了。你，哎呦爸妈，走啊！儿子醒了，啊，快快快，吃早餐。昨天晚上怎么那么晚才回来啊？跟谁在一起啊？爸知道你长大了，有自己隐私吗？不是爸，昨天晚上我不是跟奥德在一起吗？我今天早晨买菜遇见奥德妈妈，她说奥德昨天晚上六点钟就回家了。爸妈，你们先吃，我出去一下。恭喜长工威通过全国魔法考试，被爱下高级魔法学院正式录取。儿子，你考上了！哎呦，我就说嘛啊，你打了十几年的哑炮，这最后一响啊，真是惊天动地呀、啊！你可是咱们森科百年第一个考上高级魔法学院的人呐！<笑>我就说吧，儿子有我的基因啊，只要不紧张，绝对超常发挥。让我看啊！<笑>哎呦！我我竟然考上了！
，兄弟都要走了，也不来送送。儿子，我和你爸出去旅行了，就不送你了。你一个人去火车站，注意安全。到了高级魔法学院，要好好学习。永远爱你的爸爸妈妈成功，奥德，终于赶上了。还好你还没走，你还知道来送我啊？考上了艾夏高级魔法学院，恭喜啊！谢谢。去了那边要好好的，我听说能去那个学校的都是狠角色。你呀，别对我抱太大希望，我指不定哪天就被赶回来了，到时候你带我混啊？那可不行，你要是被赶出去了，我这面子往哪搁呀？哦，对了，这个给你，我赶了两天，专门为你赶出来的，关键魔法要点，你去那边可要好好的，让那些权贵子弟、魔法名流看看我们森克人的厉害。挺用心的，嗯、啊，哎，你记不记得放榜前天晚上，我们两个去哪儿了？那一天，和往常一样，我们就骑车，独串，然后回家，没了。没了，没碰见什么人吗？没有啊，你不会遇上偷猎人了吧？别想了，上车吧，没事到了学校就想起来了。那好吧，那我们就回来再见。没事多去我家看看啊。好。舍不得就去送嘛，干嘛非得玩隐身啊？你懂什么呀？儿子长大了，我们总不能跟在屁股后面，不放手吧？再者说了，这是他第一次离家，我们要给他一次机会，让他独立去完成。你觉得怎么样？很好呀，就是字少了一些。你怎么不快点写呢？不是你真的觉得好吗？当然了呀。哎，对了，你记不记得那会儿我给你推荐那个《第一次亲密接触》？我记得呀、啊，那本书应该也算是网络小说吧？对呀、啊，那你的也可以发到网上去啊。那我研究研究。嗯。你看到啥去去？洗衣服啊！我妈说你好多衣服都要手洗，不能用洗衣机。我洗吧。哎呀，不用，你去休息吧，你不能碰凉水啊。都挺多天了，没关系。没事。怎么当这么多洗衣液？衣服很厚的，好多毛衣呢。这多浪费啊！啊，多了。张总。啊，有办法。这行吗？能、no, 行行。真行啊！不用我看你最近几次来，气色都不太好。啊，别提了，还不是被世界杯给害的，哇，都没睡好。哟，你也是球迷？对啊。来，这个拿去试试。哟，韩后茶蕊系列，可以呀、啊。都老熟人了，还这么客气。
，咱们俩现在不只是生意关系，还是朋友。据说这用完之后，皮肤可以像小孩子一样，又嫩又白。你的意思是，我还不够嫩喽？多多益善。哎，瑶瑶，来了，坐。嗯，那你这边来人，我就先走了。别别，我送送你。没事，不是来人了吗？没有，这是自己家人。没事，来，送个客人。这么好啊，来看我，坐。天生做生意的料吧，把人哄得一愣一愣的。废话。你知道吗？就这姐们儿，每个月在我这烧掉十几万，十几万，所以能不哄着吗？买什么呀他？说了你不懂，不叫你想花钱，回头警察叔叔找我算账。来，说的挺周到嘛，可以呀、啊。说吧，来找你哥干嘛？我老公说，按照程序呢，是要来通知你，你的款追回来了。但鉴于咱俩的关系，让我提前来报个喜。不会吧，我自己都快放弃了。你可真是大款啊，这么多钱你都不要了？国家费了多少警力物力来为你这个老百姓追回你的那些款、啊？好，解气。你现在这样，还真有点富家公子的模样了。有吗？谬赞。你是顺溜了，我哥那个装饰店啊，倒好不好的，怎么办啊？人嘛，总有那么两年是点背的。有哥几个接济着呢。嗯，没事儿